Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Japon servisi ya da latince adıyla Camisi Paris, Servigiller yani Cupressaceae familyasından Servi'ye benzeyen kozalaklı yani konifer bir ağaç türüdür. Koniferler tıpkı sagu palmiyesi gibi genellikle yavaş büyüyen, yeryüzünde 300 bini aşkın çeşidi bulunan kapalı tohumlu bitkilerden önce evrimleşmiş türlerdir. Dünya üzerinde hala yaşayan en eski açık tohumlu bitki türü ve türünün son örneği olan Ginkgo biloba yani mabet ağacı bir konifer değildir. Kozalak değil, sarımsı yuvarlak meyveler oluşturur. Koniferler de Ginkgo gibi açık tohumlu, odunsu ve bizim görmeye alışık olduğumuz anlamda çiçekleri olmayan ağaçlardır. Yani onların çiçekleri kozalaklarıdır ve bu çiçekler kapalı tohumların aksine rüzgar ve su ile tozlaşırlar. Bir kozalak yaklaşık 3 yıl ağaç üzerinde kalarak olgunlaşır ve tohum oluşturur. Yeryüzündeki bitki türlerinin neredeyse %99'u kapalı tohumlu bitkilerden oluştuğunda açık tohumlu bitkiler çeşit ve yaygınlık açısından daha azdırlar. Hiç bir istatistik veriden de söz edelim. Dünyadaki biyokitlerinin %99.5'ini bitkilerin oluşturduğunu biliyor muydunuz? Peki bunu nasıl yapıyorlar? Sadece hava, su, topraktaki elementler ve güneş enerjisi kullanılır. İnsan cildi ortalama 2 metre kalip bir yüzeye sahipken 15 metre boyunda bir ağacın toplam yaprak yüzeyi 200 hektara eşittir. Bu yaklaşık olarak Monaco'nun yüz ölçümü kadardır. Ağaçlar fotosentez yaparak oluşturdukları her 1 tonluk biyokütle için atmosfere 1.4 ton oksijen salınımı yapar ve atmosferdeki 1.8 ton karbondioksit temizler. Üstelik sadece yapraklarından değil, köklerinden de oksijen salınımı yaparak toprağın da canlı kalmasını sağlarlar. Doğa her yıl bu şekilde 10 milyar ton odun ya da selüloz üretir. Biz yeniden Japon servisine dönelim. Bu türe Yunanca'da yer anlamına gelen kamai ve servi anlamına gelen kuparisos sözcüklerinin birleşiminden oluşan bir ad verilmiştir. Ona yer servisi ya da yalancı servi denilmesinin nedeni gerçek serviler kadar uzun boylu olmamasına ileri gelir. Ayrıca kozalakları da gerçek bir serviye yani Cupressus sempervirens'e göre küçüktür. Bu kozalaklar da tıpkı servilerde olduğu gibi ilk vade yeşil renkli olarak oluşurlar ve daha sonra kahverengiye dönerler. En uzun boylu doğal alt türü olan Camisiparis lavsoniana en fazla 30 metreye ulaşabilirken en kısa boylu doğal alt türü olan Camisiparis tioides 20 metreyi geçmez. Bu doğal alt türleri dışında süs ağacı olarak kullanılmak üzere daha kısa boylu, farklı renk ve formda çok sayıda variyetesi de elde edilmiştir. Bu türlerin çoğu 4 doğal alt türün melezleridirler. Bunlar da Port Orford sediri yani Camisiparis lavsoniana, Bulvar servisi yani Camisiparis pisifera, Inoki servisi yani Camisiparis obtusa ve Atlantik beyaz sediri yani Camisiparis tioides'ten oluşur. Evet bazılarının isimleri sedir olarak geçiyor olabilir ama sanırım bu sadece form olarak benzedikleri için bu şekilde isimlendirilmiş olabilirler. Örneğin Camisiparis pisifera türünün sarı yapraklı çeşidi uzaktan tıpkı bir sediri andırabilir. Oysa sedirin sert ve sivri yapraklarına karşın Japon servilerinin genellikle pus yaprakları bulunur. Ana vatanı Japonya ve Amerika'nın doğu ve batı kıyıları olan Japon servisinin yaprakları bazı türlerde gençken imaneli, yaşlandıkça pulsu ve yassı bir form kazanır. Fakat bu ne yapraklı halini koruyan varyeteleri de yetiştirilmiştir. Japon servisinin bazı türlerini gerçek servi ya da sedirden ayırt edebilmek amatörler için oldukça zordur. Koniferleri ayırt etmenin püf noktalarını bilmek bile bazen yeterli olmayabilir. Hatta bilim dünyası bile onları sıfırlandırırken zaman zaman kararsız kalabiliyor. Örneğin bir Japon servisi türü olarak öğrendiğim Camisiparis nutkatensis artık ayrı bir cins olan Xanthosiparis ailesine dahil edilmiştir. Yani artık Xanthosiparis nutkatensis olarak biliniyor. Üstelik Japon servisi olarak kabul edilmeden çok daha öncesinde bu türün gerçek bir servi zannedildiğini de ekleyin. Japon servileri Ardıç güvesi yani Epitesia pusilata ve Çam güvesi yani Panolis flamea adlı iki tür güveninde larvalarını bıraktıkları ağaçlardır. Ağacın güzel kokulu odunu oldukça değerli ve sağlam bir tahta türüdür ve Japonya'da tapınakların yapımında da bu ağacın güzel kokulu odunu kullanılır. Roma mitolojisindeki yeraltı tanrısı ve Diyobis'in heykelleri de servi ağacından yapılmıştır. Belki de bu nedenledir ki servi ağacını daha çok mezarlıklarda görmekteyiz. Benim de birkaç sene öncesine kadar küçük bir saksıda ve iç mekanda bakmayı denediğim yine yapraklı bir Camisiparis lausoniana elvudim vardı. Bendeki örneği bonsai gibi minyatür ve konik formu bir ağaçtı fakat bu türün yetişkin üyeleri 3 metreye kadar çıkabilirler. Normal olarak Japon servisi kuru iç mekan havasını ve sıcağı sevmeyen, nemli ortamları seven bir bitkidir. O nedenle de sularken yapraklarını da su püskürtüyordum. 
Ölçülmesi ve mantar hastalıkları konusunda da özellikle dikkatli olmam gerektiğinden onu saksıya dikerken direnaj iyi olan bir toprak karışımı hazırlamıştım ve havalar ısınmadan önce halimden de memnun görünüyordum. Ne yazık ki Japon servim havaların ısınmasıyla birlikte adeta tropik bir iklimi yaşandığı odamda hayatta kalmayı başaramadı. Japon servisini bahçenizde güneşli ya da yarı gölgeli konumda çit veya bordür bitkisi olarak kullanmak isterseniz onun rüzgara karşı çok dayanıklı bir tür olmadığını bilmelisiniz. Bu tür ağaçlar için gövdeyi destekleyecek saca yağı kazık sistemi kullanmalısınız. İşin teknik kısmını bizzat bahçıvanlardan ya da YouTube'da bu konuda bir araştırma yaparak kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca Japon servilerinin budamaya elverişli ağaçlar olduklarını ama çok yavaş büyüdüklerini de unutmayın. Kurumuş dalları budarken gövdeyi asla zedelememeye çok dikkat etmelisiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.